আপনার পরীক্ষা তো হবে সিলেবাসের ভেতরে যা আছে তাই দিয়ে নাকি সিলেবাসের বাইরে থেকে প্রশ্ন আসবে সহজ কথাগুলো বোঝেন না শুধু উল্টাপাল্টা চিন্তা করেন মরণের পরে নবীকে আপনাকে আর আপনার উম্মত কে জিজ্ঞাসা করবো যে কোরআন মানা হয়েছে কিনা এটা আগে বলেন এরপরে অন্য প্রশ্ন ওরা কোরআন শরীফে পাঁচশো আয়াত আছে শরীয়তের বিধানের একটা আইন আমি মানতে পারি না চলেও না আপনি কি জবাব দেবেন হিসাব করি এখন মরে মরণের পরে কোরআনের আইন মানা ফরজ এটা আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবে একটাও মানতে পারো না আর যত ফটো আবাজি আসে তোমার নামাজের পরে আমিন বলা নিয়ে তোমার দাঁত মুখ খুলে ফেলা দরকার আমিন জোরে বললেই কি আর আসতে বললে কি কোন মৌলানা ফটো দিতে পারবে যে নামাজ হবে না মোনাজাত করলেই কেন না করলেই কি আপনার মোনাজাত নেওয়ার জন্য আল্লাহ বসে আছে নাকি আমিন জোরে বললেই কি আর আসতে বললে কি কোন মৌলানা ফটো দিতে পারবে যে নামাজ হবে না মোনাজাত করলেই কেন না করলে কি আপনার মোনাজাত নেওয়ার জন্য আল্লাহ বসে আছে নাকি হাত বাঁধা নিয়ে মারামারি করে কেউ বুকের উপরে কেউ নাভির উপরে কেউ ছেড়ে দিয়েছে একবার যশোর অভয় নগরে মারামারি হচ্ছিল এক আবু হানিফার অনুসারে আর ইমাম মালিকের অনুসারে আর আকিম লামা সাবি একজন আহালে হাদিস ইমাম আবু হানিফার উনি অনুসারে আল্লাহ আকবর বলে হাত বেঁধেছে বুকের উপরে নাভির উপরে ইমাম মালিকের অনুসারে বলছো হজুর আপনার নামাজ হচ্ছে না পেছনে আসেন ও সামনে যে আল্লাহ আকবর বলে হাত বেঁধেছে বুকে পেছনে ছিল আর একজন বলছো হজুর আপনার নামাজ হচ্ছে না পেছনে আসেন ও সামনে যে আল্লাহ আকবর বলে হাত ছেড়ি দিয়েছে রাস্তা দিয়ে একটা লোক যাচ্ছিল চিন্তা করে একদম মারামারি করে মরে যাবে বলছে ভাই আমি নিরপেক্ষ আমারে দেন আমি কোনো দলের না ও আল্লাহ আকবর বলে হাত বেঁধে কপালে লোকজন বলে ভাই এতক্ষণ আমরা বকে ছিলাম নাবিতে ছিলাম পেটে ছিলাম আপনি যে কপালে হাত বাজলেন লোকটা আফসোস করে আর বলে বন্ধুরা চিন্তা করে দেখলাম আমাদের বুকে কোনো দোষ নেই নাভিতে কোনো দোষ নেই পেটে কোনো দোষ নেই যত দোষ আমাদের কপালের আমার অবস্থা মনে হচ্ছে এখন তাই আমাদের কপালের দোষ না তো এই হবে কেন বলেন তো